video na to, we're going to share the start to end process on film photography and to help us out again is Ace. So, Ace! Hi! Uh, what are we going to do with that? Um, we can shoot tayo ng film. Mm -hmm. We can develop that. We can develop that. So, camera tayo. Para gumawa yung camera, kailangan natin ng film. Pero yung film natin is makagagay pa dito sa bag loader. Lagay natin sa film cartridge para may lagay sa camera. And pag na-expose na yung film, pwede natin siya ito below. Pero? Using chemicals. Okay. <coughs> So, ano mga kailangan natin gamit dito? May bulk loader tayo, may camera, may film. So, una, lag lagyan muna natin ang kahit 12 shots lang itong uh, film canister natin. Tapos mag-shoot tayo ng portraits natin. Okay. So, para maload dito, kailangan lang natin ang bulk loader para hindi ma-expose yung uh, film natin mahaba. Uh, 150 naman ito initially. Okay. Tapos, scotch tape. Saka, uh, lutay. Okay. Yung calister natin ito, uh, nabibili siya na pwede mong lagyan pa ulit ulit sa loob. So, um, kailangan lang natin ikabit pag lugtongin. Tapos i-roll. So, let's start. So, this is bulk loading? Bulk loading. Bulk loading. Lupitin ko maayos. Once na dumabas na yung film, exposed na siya. So, ma ma as much as possible, konti lang yung ilalabas mo para pagkadikit, pagka sinarado mo na yan, sealed na yan, hindi na makapasok yung mic. So, konti lang dapat yung film na exposed natin uh, para, para hindi naman saya. Para hindi saya. Para mga ano lang, home economics. Home economics. <laughs> Arts and crafts. Arts and crafts. Kabit um, natin siya ganitong... So you have to make sure na pang play yung dalawa. Yeah. Okay. Yan. Close. Ito yung winder niya. Kung ilang turns, ang gagawin natin ay 10 shots na lang. Para malaman natin kung ilang shots tayo, kailangan natin ito yung, ito yung magiging ano natin. Um, guide natin. Uh, 10 shots, 13 na ikot na. 13 rotations. Ito yung arrow niya. Okay. Hindi directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 10 shots. 10 shots. So, pwede na natin labas ulit. May laman na siya sa loob. Pwede na natin lupitin. Ang pala, anong film pala yung magamit natin na yung dito? Um, laman nito is Kodak. Tri-X 400. Black and white film siya. So, that's an ISO 400 na mm. black and white film. So, ito yung pre-rolled film. Meron siyang leader na parang kalahati lang. Kailangan din natin gumawa. Kailangan natin gumawa na? Yung, yung parang film leader. leader. So, this is the film leader. So, kailangan natin gumawa ng same shape yung sa bulk film natin. Yup. Hindi naman siya maaap. Pala ako may stencil ka pa eh. Ayan. Okay. So, ito. Pwede nang i-load dito sa camera. So, anong camera gamit natin na yun? Gamit natin ngayon is uh, Pentax MX. Uh, ito is uh, SLR Single Lens Reflex. Film. Makikita mo naman agad kung paano mag-reflect. So, shoot mo lang siya sa isa sa mga butas dito. Okay. Make sure lang na kinakagad. Kung maayos. Kung maayos. Yan. So. Okay na siya. Pagka pinaward mo ito, makikita mo kung tindi rin umikot yan. So, ibig sabihin kung magat yung film mo. Alright. So, yan. Pwede na siya sa first shot na. Eh, ano na natin? 2.8 para medyo... Uh, shallow yung depth of field okay. sa likod mo. Okay. Tapos yung shutter speed natin, try natin maglaro sa 1 over 125 tsaka 1 over 60. Uh, 
So, gusto yung film natin. Gagawin natin, i-rewind lang natin. Pati ibabalik natin siya doon sa loob ng canister. Tapos, talagay natin siya sa din. Ito yung divide of pink tank. Ito natin italagay para makapag-develop tayo. So, before ilagay doon, tirangan lang natin yung rewind. So, tinitin mo lang yung rewind button para hindi siya nakalak. Tapos meron dito, parang puti or dev. Pwede na natin buksan. Expose na ito. May shot style dyan. Kung isabi mo ang possibility mo, ang first shot mo, wala na. Itong film, ilalagay natin dito sa reel. Kasi itong reel, ilalagay natin dito. Pero para gawin yun, kailangan total darkness. So may gagamitin tayo mamaya. Pero demo ko muna kung paano yung ginagawa para ilipat dito sa video. Nagamit tayo ng exposed film na, demo film. Demo film. Tapos, papakita lang natin. Ito yung pinakamahirap lagi kung nasisira yung film sa ganito. Ang gagawin is, uh, total darkness dapat. Ito, demo lang. Total darkness, ang gagawin natin is, lalagay sa loob. So, once na kumagat na yan, So, may notch siya doon. May notch siya. So, kala mo lang parang... Ihuhuk mo. Ihuhuk mo lang doon. Tapos, ganyan-ganyan na lang. Hagang... Maubos. Tapos, pag maubos, gugupitin. Okay. Again, gagawin niya sa total darkness. Kung wala ang dark room, pwede kang gumamit ng dark bag. Parang may siyang t-shirt na walang buta. So... Ang loob na ito is total darkness, light seal. So lahat ng equipment mo ipapasok sa loob. Tapos may dalawang butas para sa kamay. Yung mapapasok, sa loob kami ito pa parang. Ah, okay. So gan gagawin natin ngayon. Hopefully, hindi natin masila yung film. <laughs> ngayon, itong film leader, pwede na natin bubitin yan. Tapos, ito pwede na natin initially ipakagat yung film para pag pinasok natin sa dark bag okay mag roll ka na lang mag roll ka na lang so ayan hmm. ngayon papasok natin sa top ng dark bag pasok natin lahat Make sure naka-seal para nasa na right. Ngayon, the exciting part na i-feel na ito. <laughs> Wala tayo nakikita. <laughs> Ayan, pinapasa ko na sa reel. So, medyo matagal na practice lang, no? Ilang film na sira mo na bago. Lagi ako may nasisirang shots. Siguro mga 5 shots, 6 shots. Nakuha ko na yung part na in-scatch tape natin. Okay. Nakuha ko na. Ipukin mo ito bando. Yan. Tight seal na siya. Okay na yan. Okay na. So, pwede na natin yung ito na siya. So, what's the nagiging cover na ito? Light seal na yan. Light seal na yan. Then, develop tayo. Kailangan lang natin mga items is yung developing tank na nasa loob na yung film natin. Mm -hmm. Tapos chemicals. Um, developer. Ito yung magde-develop ng image. Tapos yung stop bath. Meron stop bath pero gumagana rin naman ng white, white vinegar. vinegar. Walang sila. Tapos wala. Tapos ang um, fixer naman. Once ma-develop, yung fixer gagawin niya is i-stabilize uh, yung development. Kasi mag-overdevelop yun pagka hindi mo nilagay ng fixer. Okay. So, ang magiging uh, progression is itong developer, itong stop bath. Ang ibig sabihin ng stop bath, ititigil niya yung development. Tapos yung fixer, if you fix niya yung image para maging ganun na lang siya. So we got chemicals, available tools natin. 
um, thermometer. Tapos, ito, ang kuha lang natin ng chemicals, mga syringe. Tapos, mga lalagyan ng uh, chemicals. So, bawal na isa, developer, stop that fixer. Hindi dapat sila nagkakalo kasi mamamatay pag nagkakalo sa developer at fixer. Mamamatay fixer mo or developer mo, hindi mo nang magamit. Just don't put down the data. Kailangan pa natin is, ah, huwag mo magamit ako ng basin kasi ang temperature na kailangan is 20 degrees Celsius. So, too big baka ice water. Ay, ice. Basta ice water, usually 20 degrees Celsius yun. Ano yung pinalaman ng temperature sa development? May ano rin siya, may, may effect din siya. Like, mas matas ang develop, eh, mas mataas ang uh, temperature mo, mas iba yun, may either may contrasting or clean. Parang yung ano rin lang, parang yung time of development. So first step, water. Ice water. Ice water. Na kailangan na 20 degrees. 20 degrees. Celsius. Celsius. Ang black and white naman, hindi siya kasing, ano, kasing, sensitive ng kolay. Uh, kahit hindi eksakto, makakuha pa rin ng image. Thermometer. Ang ginagamit ko thermometer, nakuha ko na sa medical, ano, medical store. Usually 20 na yun lagi. So, pag, pag okay, hindi, na, hindi naman na yun lumalamig pa sa 20. Fixer. Ito, gamit na ito dati. Pwede i-recycle ng fixer. Itong developer at stop bath, one use lang. So, ito, pwede na natin siyang lagay dito sa ice water natin para maging kapareho yung... So, binamatch yung temperature, temperature. nila lahat. Kailangan 20 degrees nila lahat. Mm -hmm. So, magtitim na tayo ng developer. Uh, for one film, ang kailangan natin is 300 ml. One part plus nine, so one part developer plus nine uh, water, mm -hmm. or one plus fourteen. So, dito lang tayo sa one plus nine. Kailangan ko na kasi ubusin ito. Mas maganda yung quality ng one plus nine. So, ang kailangan natin, 300 ml. So, kuha tayo ng 30 ml na ito, tsaka uh, 270 ml na water. Okay. Kaya rin ML ang total liquids na ating nagamitin. Mm -hmm. So, 30 ml na developer, 270 ml na plain old model. Mm -hmm. It's 5 pa. Ito na ako ko Next, gawa tayo ng stop bath. Ito, 1 is to 3 na. Ina-eyeball ko na lang pa. Hindi ko na. Yeah. Ilang ratio ng vinegar and water? 1 is to 3. 1 is to 3. Hindi, 1 third. 1 third ng vinegar. 1 part water. 1 part, part water, 2 part. 1 part vinegar, 2 part water. Okay. Sa internet, may tinatawag na massive term chart. So, massive development chart. Development chart. Uh, nakalagay dito lahat ng klase ng uh, developer. Tsaka kung ilan yung times na kailangan gamitin. Times? Mm. Kung gano'ng katagal. Okay. So, developing time. Developing time. Uh, nakalagay doon kung nag-push ka ng uh, film kung ilan yung uh, gagamitin mo oras. Pag normal processing, parang mga 4 minutes lang yun. Pero ang ginamit natin is Kodak. Kodak Pi-X 400. Uh -huh. Developer natin is Ilford Infosol 3. Ito. Okay. Search natin. Okay. 
So, ang shinot natin siya, ISO 1600 natin shinot, di ba? Yes. Tapos one plus nine. So, ang development natin is 14 minutes at 20 degrees Celsius. So, 14 minutes. Gawa tayo. Ayun, ayun, ayun. So, you can set the timer in a minutes. Developer, pagkalagay natin, kailangan natin i-agitate. Ibig sabihin, if i-mimix natin yung log para hindi nag-stick lang yung certain part ng developer dito sa film. Kasi umiigot yung... You have to make sure na lahat ng film at ang mga developer. Oo. So... Ang gagawin natin, pagkalagay, i-agitate natin ng 10 seconds tapos i-gagawin na natin, inanak natin para yung mga bubbles madi-discharge. So we have to agitate and also make sure na walang bubbles. 14 minutes. Pasantay, one minute ulit. So, Ina-agitate natin siya every minute for 20 seconds. Kasi may effect din siya. Kasi pagka ina-agitate mo, yung chemical sa log is maghahalo-halo. So, yung mga na-exhaust na developer na nakadikit sa negative is napapalit na mga fresh. So, pagka mas fresh yung nakadikit dun sa film mo na developer, mas may effect siya either maging mas magaling contrast yung sharpness. Kasi yung naka-stand lang siya na hindi na ma-underdeveloped siya. So, again, nag-a-dalang developer is covered yan. Next, stop pa for minutes. So same concept ng yan. So kailangan mo stop na kung kaya ka. Hmm. Kailangan mo matanggal lahat yung developer mo sa film. Oh, kailangan mo stop na yung developer or else magiging overexposed. Magdali na natin yung stop back. Stop back. Tapos, fix her natin is 4 minutes then. Meron ko, pwedeng 3 minutes to pero panigurado lang. Wala namang such thing as overfixing. So, itong fixture na to, pangalawang beses ko na siya gamit. Uh, nagamit ko na siya before. So, lahat, sa, lahat, sa kanilang tatlo, ang fixture ang pwede mong ulit-ulitin. Ito up to three or four times. Tapos, timpla ka ng bago. Pero, Pero stop at hindi pwede. Hindi pwede. So, same, same rule of life. Every minute, agitate na siya. <coughs> For 10 seconds. For 10 seconds. Tapos, gagawin natin, uh, iwa-wash natin ng water. For siguro mga 10 minutes, tapos 10 minutes na running water. Kasi kailangan mong tanggalin yung fixer din. Or else, magiging brown yung film mo pagka after ilang years. So, natapos na natin lahat ng chemicals. Um, next step natin ay, i-release sila in. Water. Water. So, yung chemicals natin, importante yan na i-dispose ng tama. Kami siya dispose. Ang developer tsaka yung, ano, developer tsaka yung stop bath, okay lang na bagay mo sa toilet bowl. Pero yung fixer, yun yung toxic. So, ang ginagawa ko, meron akong isang paso ng gupa dun sa labas. Doon pa siya tinatapon. Doon pa, kung kaya sa patuyo na siya ng matagal, okay na siya. Pero huwag mo siya nagsasama sa sudi ng water. Pwede na natin bumuksan at yurinis. Ang ginagawa ko, sa CR ako nagsasampay uh, lagi kasi yun yung pinaka-less ang dust na lugar sa bahay. Makaikot lang yan sa loob. So gagawin natin, bumuksan na natin. Yeah. 
na natin. Ayun. Ito maganda exposure natin. Tapos dito parang medyo overexposed tayo. Pero tingnan natin. So, sampay natin. Um, scanner. Itong scanner na to, uh, pwede siya pang scan ng film. So, mukha lang siya flatbed na normal. Pero ang difference, uh, may ilaw siya pati dito. So, pwede niyang i-illuminate yung film para i-scan. Kailangan mo lang ng holder ng film. Meron lang siyang butas kung saan mag-fit. Tapos, ready na siya for scanning. So that concludes our video. Thank you for watching. Um, please like, subscribe. Till next time. Bye.